bicycle gig. <laughs> Na manhã de 1 de fevereiro de 2003, a tripulação da missão STS-107 do ônibus espacial Columbia começava a reentrada na atmosfera após uma longa missão de quase 16 dias. Às 8h15, os motores do orbitador realizaram uma queima que desacelerou o veículo o suficiente para que ele saísse de órbita e entrasse em uma trajetória rumo à Flórida, onde pousaria às 9h16 da manhã. Mas esse pouso nunca aconteceu. Às 8h59 da manhã, o veículo se desintegrou enquanto sobrevoava o estado do Texas. Todas as sete pessoas a bordo do veículo morreram. Esse acidente foi um grande ponto de virada para a NASA e para o setor de voos espaciais tripulados como um todo. Nessa série especial de vídeos aqui do canal, a gente vai entender qual era o propósito dessa missão, o que aconteceu nesse dia, como foi o processo de recuperação dos destroços e reconstrução da nave, como foi a investigação e as conclusões tiradas dela e, por fim, se havia alguma chance de salvar a tripulação. Bom, vamos falar sobre isso. Na década de 90, a NASA começou a planejar e voar diversas missões de cunho científico a bordo do ônibus espacial. O objetivo era ganhar experiência com a execução de pesquisa em microgravidade em preparação para a entrada em operação da Estação Espacial Internacional. Essas missões seriam as últimas com esse tipo de objetivo. Quando a ISS estivesse em operação, as atividades de pesquisa seriam conduzidas em sua maioria lá. Em 97, a NASA anunciou a STS-107, inicialmente programada para decolar em maio de 2000. O Columbia foi escolhido para essa missão por ser o último dos orbitadores da frota a não ter um mecanismo de acoplamento no compartimento de carga. Todos os outros em operação tinham sido modificados para conseguir acoplar com a estação Mir e com o ISS. O airlock do Columbia ficava no deck intermediário e, portanto, não ocupava parte do compartimento de carga. Ou seja, o veículo tinha mais espaço, o que era bastante útil para missões científicas que usavam o chamado Space Hub Research Double Module, já que deixava bastante espaço sobrando para a carga secundária. Esse módulo era essencialmente um puxadinho do ônibus espacial que podia ser acessado quando a nave já estivesse em órbita. Logo atrás dele, no compartimento de carga, havia o Freestar, uma sigla para experimentos de reação rápida que permitem pesquisa e aplicações tecnológicas em ciência. Era um pallet carregando diversos instrumentos para realização de experimentos em diversos campos. E logo atrás do Freestar havia um outro pallet chamado Extended Duration Orbiter Pallet. Esse pallet tinha o objetivo de estender o tempo de operação em órbita do ônibus espacial. Um dos maiores impeditivos para isso era a capacidade de geração de energia elétrica. Como você já deve saber intuitivamente, o ônibus espacial não tinha painéis solares. Os orbitadores contavam com células de combustível que usavam hidrogênio e oxigênio para produzir energia elétrica. Portanto, esse pallet carregava tanques extras de hidrogênio e oxigênio que permitiam uma missão bem mais longa de até uns 17 dias. Isso era bem importante, já que a NASA queria ganhar mais experiência na condução de experimentos longos e que também seriam feitos muito em breve na estação espacial. Ao longo dos anos, vários adiamentos e mudanças de planejamento aconteceram. E no fim das contas, a missão acabou ficando para o começo de 2003. A tripulação da STS-107 era composta por sete pessoas. Vamos tirar um pouco de tempo para conhecê-los melhor. O comandante era Rick Husband. Rick tinha 45 anos, era formado em engenharia mecânica pela Texas Tech University e era um piloto da Força Aérea Americana com mais de 3.800 horas de voo. Sua primeira missão espacial foi como piloto, na STS-96, 
que foi a primeira missão na qual o primeiro acoplamento de um ônibus espacial com a Estação Espacial Internacional foi realizado. O piloto da missão, que trabalharia junto a Rick no assento frontal direito, seria William McCool, mais conhecido como Willie. Willie tinha 41 anos, era um engenheiro aeronáutico e um piloto bastante experiente da marinha americana, com mais de 2.800 horas de voo em 24 aeronaves diferentes. Essa seria sua primeira missão espacial. David Brown era um dos especialistas de missão da STS-107. Ele tinha 46 anos, era um doutor em medicina e piloto da marinha americana, onde atuou primariamente como médico de voo. A STS-107 era sua primeira missão espacial. Michael Anderson era o comandante de carga e especialista de missão. Ele tinha 43 anos, era um físico e astrônomo e um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos. Ao longo de sua carreira, ele acumulou mais de 3 mil horas de voo. Ele também já havia voado ao espaço. Sua primeira missão foi a STS-89, que voou para a estação Mir em janeiro de 98. Laurel Clark era especialista de missão da STS-107. Ela tinha 41 anos, era formada em medicina e atuou na marinha americana como oficial médica em submarinos e junto a esquadrões de caças do corpo de fuzileiros navais. A STS-107 era sua primeira missão espacial. Kalpana Chawla, também conhecida como KC, era engenheira de voo e especialista de missão da STS-107. Ela tinha 40 anos e nasceu em uma pequena cidade da Índia chamada Karnal. Ela se naturalizou como cidadã americana em 91. Ela era uma engenheira aeroespacial extremamente qualificada e uma veterana de voos espaciais. A sua primeira missão foi a STS-87, que também foi realizada pelo ônibus espacial Columbia e que foi lançada em 19 de novembro de 97. Ela foi a primeira mulher nascida na Índia a ir para o espaço. Ilan Ramon era o sétimo tripulante da STS-107 e o primeiro astronauta de Israel. Ele tinha 48 anos e era um piloto de caças extremamente experiente da Força Aérea de Israel. Nessa missão, ele trabalharia de perto com um experimento em particular chamado Maydex. Depois de muitos adiamentos ao longo dos anos, a STS-107 havia finalmente recebido uma data para decolar, 19 de julho de 2002. Seria logo depois da missão STS-111 realizada pelo ônibus espacial Endeavour. Mas pouco antes disso, após encontrarem fissuras nas linhas de combustível do ônibus espacial Atlantis, a NASA decidiu groundear toda a frota dos orbitadores e inspecionar todos os quatro veículos antes deles serem liberados para voar novamente. Apesar de minúsculas, as fissuras eram preocupantes, porque aumentavam a possibilidade de ruptura e dano de um ou mais motores durante o voo, ou até mesmo algo pior. Depois de três meses de trabalho, a frota foi finalmente liberada, mas a agenda dos ônibus espaciais não era tão flexível assim. A construção da Estação Espacial Internacional, assim como a rotação da tripulação que já estava lá, podia ser muito afetada com mais atrasos. Para evitar problemas com isso, a STS-112, realizada pelo ônibus espacial Atlantis, e a STS-113, realizada pelo Endeavour, decolaram antes da STS-107 em outubro e novembro, respectivamente. Depois de uma longa jornada com todos os anos de preparação e os diversos atrasos, no dia 20 de novembro de 2002, o orbitador foi içado para sua posição vertical para finalmente ser preso ao tanque externo e os boosters de combustível sólido. Depois do veículo estar pronto e vertical, era hora de levá-lo para a plataforma. O Mobile Launch Platform fez a longa caminhada do Vehicle Assembly Building até a plataforma 39A no dia 9 de dezembro, onde ele ficaria até o dia do lançamento. Essa missão recebeu um cuidado especial em relação à segurança. O ônibus espacial era um símbolo americano imponente e, portanto, era tratado como um alvo impotencial de terroristas. Os atentados de 11 de setembro de 2001 ainda eram bastante recentes para os americanos, e o fato de um dos astronautas ser israelense trazia uma preocupação extra. Além de um cuidado maior com os protocolos, a NASA também manteve o dia do lançamento em segredo do público e da mídia durante um bom tempo. Foi só em 15 de janeiro, um dia antes da decolagem, que anunciaram a hora exata em que a Columbia deixaria a plataforma 39A. Na manhã de 16 de janeiro de 2003, a tripulação da STS-107 fez a tradicional última refeição na Terra, nesse caso, um café da manhã. 
Depois disso, eles vestiram os trajes de voo e se prepararam para o lançamento no famoso prédio de operações e check-out, o mesmo prédio de onde muitos outros astronautas saíram pouco antes da decolagem de suas missões. A poucas horas do lançamento, os sete tripulantes entraram na famosa Astrovan e foram levados até a plataforma 39A, onde embarcaram no Columbia e foram presos a seus assentos. Às 10h39 da manhã, a ignição dos três motores RS-25 foi realizada. O ônibus espacial Columbia decolou pela última vez, colocando seus tripulantes em órbita com segurança no que pareceu inicialmente um lançamento perfeito. Depois de todo o lançamento, um time especializado da NASA revisava as filmagens feitas durante a ascensão. Várias câmeras do Kennedy Space Center realizavam esse trabalho, que era muito importante. Em uma das filmagens da decolagem, era possível ver um grande pedaço de espuma se desprendendo do tanque externo cerca de 82 segundos após a decolagem. Após se desprender, o pedaço de espuma se choca com o orbitador. Isso era extremamente preocupante. A barriga dos ônibus espaciais era coberta por placas cerâmicas relativamente frágeis, mas capazes de suportar as altíssimas temperaturas enfrentadas durante a reentrada na atmosfera. Nos pontos do orbitador que enfrentavam temperaturas ainda mais altas, como o bordo de ataque das asas e o nariz do veículo, um outro material era aplicado, o Reinforced Carbon Carbon, ou RCC. Dependendo de onde esse pedaço de espuma tivesse batido e com que velocidade, os danos poderiam expor a estrutura de alumínio da nave que o escudo de calor protegia. E não foi a primeira vez que alguma coisa assim aconteceu. Em um caso em particular, em 1988, o ônibus espacial Atlantis foi danificado durante o lançamento da missão STS-27. Durante a ascensão, material do booster lateral direito se desprendeu e se chocou com a parte direita do orbitador. Quando os astronautas chegaram em órbita, o controle de missão pediu para que usassem o braço robótico para inspecionar a extensão do dano causado. Mas era bastante difícil concluir qualquer coisa. A reentrada foi bastante dura e causou muitos danos na nave. Mas o Atlantis pousou com sucesso na base aérea de Edwards. A análise após o pouso mostrou que mais de 700 placas foram danificadas. E uma, em particular, foi completamente arrancada. Por sorte, logo abaixo justamente da placa que foi arrancada, estava uma placa de alumínio em que uma antena era presa. Esse material adicional derreteu durante a reentrada como você pode ver. Mas foi suficiente para impedir que a própria estrutura da nave fosse afetada. A situação com o Columbia na STS-107 envolvia um pedaço excepcionalmente grande de espuma que apesar de ser bastante leve, poderia causar grandes danos. E a partir das filmagens, era difícil definir qual foi o ponto exato do impacto e quão grave era a situação. O problema foi levado até os membros do time de gerenciamento de missão, para engenheiros da United Space Alliance, a empresa responsável pelas operações dos ônibus espaciais, engenheiros da Boeing e para alguns outros gerentes da NASA. Cinco dias após o lançamento, eles conduziram uma revisão formal da situação, onde eles concluíram precisavam de mais dados para entender o que tinha acontecido. O único recurso disponível era um software chamado Crater, feito para avaliar o impacto de pedaços de gelo nas placas cerâmicas. Ele não tinha modelos precisos o suficiente para lidar com o impacto de pedaços tão grandes de espuma envolvendo o material do bordo de ataque das asas. Quando os engenheiros apresentaram suas preocupações, o time de gerenciamento de missão pediu dados que suportassem suas afirmações. E eles respondiam que precisavam de mais dados para tirar quaisquer conclusões. Eles queriam envolver departamentos de inteligência que pudessem fazer imagens do Columbia em órbita e assim determinar a extensão dos danos. Mas esses pedidos foram negados várias vezes. Os membros do time de gerenciamento de missão tinham prendido a si mesmos em uma armadilha. Ao invés de quererem provas de que era seguro reentrar na atmosfera, eles queriam provas de que não era seguro. Essa atitude de condescendência por trás de tudo isso foi, como o Lito do Aviões e Músicas costuma dizer, um dos elos da corrente que compõe esse acidente. Como a investigação mostrou posteriormente, a cultura organizacional da NASA era problemática. 
Eu vou voltar a falar sobre isso e falar sobre a sequência de tomada de decisões dentro da NASA em um outro episódio dessa série. A situação foi então declarada como um possível problema de turnaround. Ou seja, a nave teria danos que seriam um problema só na hora de prepará-la para a próxima missão. E o Columbia foi liberado para a reentrada. Depois de 16 dias em órbita do planeta, era hora de voltar para casa. Às 8h15 do dia 1 de fevereiro de 2003, um sábado, o comandante Rick Husband e o piloto Willie McCool iniciaram a queima para deorbitar a nave enquanto sobrevoavam o Oceano Pacífico. O diretor de voo Leroy Kane e seu time no Johnson Space Center em Houston acompanhavam todos os detalhes dessa última etapa da missão. A trajetória da nave a faria passar sobre vários estados da Califórnia à Flórida, passando pelo Texas. Seu pouso, que deveria acontecer às 9h16 da manhã, seria realizado no Shuttle Landing Facility, uma pista com mais de 4,5 km de comprimento e bastante perto das plataformas de lançamento. Familiares e amigos dos tripulantes estavam lá, à espera dos astronautas. Comparado ao lançamento, o dia do pouso era bem mais ameno emocionalmente. Às 8h54, o Columbia passava sobre os céus da Califórnia, a Mach 22,5 e a 227 mil pés de altitude. Seu rastro brilhante era visível em algumas partes do estado e para quem soubesse para onde olhar. Ao mesmo tempo, os controladores em Houston, de olho na telemetria, notaram que quatro sensores hidráulicos da asa esquerda do orbitador indicavam estar fora da escala mínima de leitura. Flyback. Where is that instrumentation located? They're all four of them are located in the uh, aft part of the left wing, right in front of the elevons, elevon actuators. And there okay. is no commonality. No commonality. Às 8h59, os sensores de pressão de ambos os pneus do trem de pouso traseiro esquerdo pararam de enviar leituras. Então, exatamente às 8 horas, 59 minutos e 32 segundos, as palavras de Rick Husband pelo rádio foram cortadas. In Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your last. Roger, uh... Isso era algo esperado para esse ponto do voo. O plasma que envolve naves durante a reentrada atrapalha bastante as comunicações por rádio. Mas a perda de sinal durou mais do que o esperado. Charles Robot, o Capcom, durante a reentrada, tentou contato com a tripulação através do sistema UHF usado como backup. Columbia Houston, com check. Columbia Houston, UHF, com check. Ao mesmo tempo que isso acontecia, muitos residentes de cidades do leste do Texas ouviram um grande estrondo seguido de um barulho ressoante e com estalos constantes, e que durou por vários minutos. Não era um som comum, como raios de uma tempestade distante. Alguns chegaram a pensar na possibilidade de um ataque terrorista ou mesmo um ataque nuclear. Alguns residentes de cidades do condado de Sabine, com uma população total de cerca de 10 mil pessoas, pensaram que podia ser a linha de gás que passava pelo condado se rompendo. Em alguns lugares, janelas e paredes de casas e edifícios tremeram muito forte. Pescadores em um grande reservatório da região, chamado Toledo Bend Reservoir, ouviram vários objetos impactando a água. Alguns tão grandes que criaram ondas que quase inundaram barcos. Logo após todos estes avistamentos, as pessoas começaram a ligar para a emergência. Alguns diziam que um avião havia caído, outros diziam que a linha de gás havia se rompido, outros diziam que um descarrilamento de um trem havia acontecido. O Columbia se desintegrou a 55 km de altitude e viajando a 19 mil km por hora. 
enquanto sobrevoava algumas cidades ao sul de Dallas. À medida que se partia, pedaços mais leves desaceleravam mais rápido e caíam no chão. Partes mais densas do veículo continuaram viajando até perderem velocidade suficiente a leste dali. Destroços se espalharam em uma área de mais de 5 mil quilômetros quadrados. O piloto de um helicóptero Apache que estava retornando de uma missão de treinamento noturna notou no céu alguns rastros não muito comuns. Ele apontou as câmeras do helicóptero para os rastros e acabou gravando esse vídeo que você está assistindo, e que foi muito importante para a investigação. Posteriormente, usando informações sobre a altitude e localização do helicóptero e os dados de posicionamento da câmera, foi possível analisar a trajetória do Columbia e os locais mais prováveis onde os destroços podiam ter caído. Um dos membros do controle de missão recebeu um telefonema de alguém que viu um desses vídeos no noticiário. Esse membro então se aproximou do diretor de missão e o avisou que o orbitador havia se desintegrado. Leroy, após confrontar a gravidade da situação, pede para que trancassem a porta. GC Flight. GC Flight. Flight GC. Lock the doors. Copy. Era um procedimento de contenção. Ele também ordenou que todos os controladores preservassem todas suas anotações e os dados em seus computadores. Todo o material que pudesse ajudar na investigação do acidente deveria ser mantido. O mesmo aconteceu para outras instalações da NASA, incluindo a plataforma 39A de onde o foguete foi lançado. As pessoas à espera do Columbia, na enorme pista do Kennedy Space Center, não viram ou mesmo ouviram o orbitador chegar. Eles sabiam que algo estava errado. Meus fellow americanos, este dia nos trouxe terrible news and great sadness to our country. At nine o'clock this morning, Mission Control in Houston lost contact with our space shuttle Columbia. A short time later, debris was seen falling from the skies above Texas. The Columbia is lost. There are no survivors.